어, 좋은 아침입니다. 오늘은 세 번째 날 여행을 시작을 했는데 가장 먼저 휴엘이라는 곳에 왔어요. 여기는 자연생활 체험 공원이고 또 예전에 남해에 갔던 그 원예술촌과 상당 비슷한 곳을 보입니다. 또 여기는 그 1년 동안 매화, 수국, 핑크뮬리 그리고 동백꽃에 대한 축제를 한 번씩 해서 총 1년에 4번의 그 꽃축제가 열리는 곳이에요. 일단 여기 첫인상은 그 예전에 남해에 갔던 원예술촌보다는 훨씬 더 컬러풀하고 포레스티한 느낌이 있어요. 가격은 좀 비싸요. 그세 명에서 3만 9천 원 정도인데 여기 들어보니까 확실히 그 가격값을 하는 것 같아요. 나 살짝 앉아봐. 그 예전에 갔던 한평 나비 축제는 이거 비슷한 거. 예쁜 데가 굉장히 많은 것 같습니다. 이게 또 제가 또 네이처를 보이다 보니까 자연을 즐기면서 상쾌한 아침을 보내고 있어요. 아니지, 점심이지. <웃음> 이거는 그 일본 우동에 들어가는 그 어묵 닮았어. 여긴 이제 돼지구역인데 여기서부터는 돼지들도 엄청 많이 보일 겁니다. 벌써 소리도 엄청 크게 들리죠? 또 여기는 돼지랑 거의 쇼도 하는 것 같은데 정말 시간이 아니라서 못 보고 그냥 갑니다. 아니 그 쇼까지 하려면 두 시간 정도 남았어요. 꿀꿀이들 밥 먹는 거 진짜 귀엽다. 그 <웃음> 돼지들이 어릴 때는 진짜 귀엽거든요. 지금 출구 쪽으로 가고 있는데 종합적으로 둘러보니까 전원적으로 이제 남해에 갔던 원예 예술촌 그리고 강릉 첫날에 갔던 휴양림하고 그걸 합쳐놓은 느낌이 들어요 근데 이곳이 그두 장소보다 훨씬 나은 것 같아요 훨씬 더 리프레싱하고 네, 기분이 좋네요 제가 이제 랜스케이프 포토그래피는 웬만큼 하는 것 같은데 아직도 포트렛은 좀 많이 어려운 감이 없지 않아 있습니다 부모님들을 촬영해주고 뭐 있는데 인문사진 사실도 진짜 많이 오는 것 같아요 지금은 용머리 해안에 왔습니다 바람이 많이 불지만 그래도 서귀포 시내가 한번 싹 보이고 그리고 뒤쪽으로는 삼방산이 있습니다 또 이, 여기는 유네스코 세계문화유산에 등재된 아주 특별한 지질공원인데 우와. 제가 또 네이처를 보이니까 여기 뭐가 있을지 한번 즐겁게 둘러보도록 해야겠어요 화산층이나 아니면 지질 관련 그런 것들을 보려면 은 반대쪽으로 가서 내려가야 되는 것 같은데 지금 제가 가는 게 말고 좀 지금 상황화로 폐쇄되어 있는 상태예요 좀 가고 지금 그냥 오픈 스페이스에 트레일을 걷고 있습니다 근데 기상화라고 하기에는 바람 많이 부는 것 밖에 없는데 좀 아쉽네요 귀엽다 오늘 동물 많이 보네요 그러니까 지금 이쪽만 개방이 되어 있고 원래 반대쪽으로 넘어가야 화산층이랑 그런 게다 보이는데 여기만 지금 오픈되고 이쪽 폐쇄된 상황입니다 제가 생각하기에는 바람도 많이 부니까 파도도 높아서 야신 사고 너무 많이 불어서 카메라가 계속 흔들리니까 사진 찍기 너무 어려운 것 같은데 그럼 이제는 다음 장소 이동하도록 하겠습니다 들어갔다가 나오면서 땅콩 아이스크림 하나 먹어야겠네 야 뷰가 어마어마하다 지금 아까 그 전에 지질공원에는 못 들어가서 그거하고 비슷하게 생긴 주상절리대 왔습니다 그리고 주상절리의 특징이죠 육각형처럼 생긴 그 돌들이 여러 개 기둥처럼 보여있어요 주상절리가 또제 생각에는 어제 갔던 섭지코지하고 또 상당히 비슷한 거 같은데 제 생각에 섭지코지보다 여기가 더 나은 것 같아요 
진짜 이것만 보면 캘리포니아에 왔다고 해도 진짜 믿을 거예요 오늘 아직 가야 될 장소가 두세 군데 더 남아 있으니까 빨리빨리 다음 장소로 이동해 보도록 하겠습니다 다음 장소는 그 천지연 폭포로 가볼 거예요 이번 제주 코스는 완전 완전 그냥 자연 그 자체 지금은 천지연 폭포를 가르다가 정방 폭포로 어, 방향을 틀어서 왔는데 정방 폭포가 5시 50분까지 못 들어갔는데 제가 5시 52분에 도착을 해가지고 지금 옆에 올레길을 걷고 있습니다 이게 근데 정방폭포랑 정반대 방향 오 이어가지고 폭포를 보는 건 힘들 것 같고 그냥 바닷길 걷고 있어요 와 근데 역시 저기 바다는 2대 이상 어, 여기도 괜찮네 처음부터 오려고 한건 아니었는데 여기를 어머니까 되게 비도 괜찮고 그러네 진짜 제주도가 야자수도 많고 그래가지고 진짜 이국적인 느낌입니다 우리가. 사이즈가 작긴 한데 폭포가 있긴 있네요 와. 아쉬운 대로 오늘은 여기까지만 보고 가고 내일 다시 전망 폭포 온 다음에 또 다른 데 약간 자연에 가득 찬 곳으로 많이 돌아다닐 것 같습니다 이제 또 제주 여행 절반이 지나갔는데 남무 절반은 아주 재밌게 놀아오고 그렇게 하죠 아직 제주도 와서 인물 사진 많이 안 찍어 먹어가지고 오늘이나 내일 기회 될때 바로 인물 사진이랑 뭐 영상 많이 찍어 보고 그렇게 하겠습니다 저기 하늘이 뭔가 갈라진 틈 사이로 뭔가 빛이 새어 나오는 그런 이펙트가 있는 것 같아서 저걸로 찍으려고 했는데 역시 사진 너무 어려워 전 지금 오늘 마지막으로 세속 가게 왔습니다 계곡 같은 건데 와 진짜 즐하다 즐해 분위기 엄청 많아요 아 이게 다 아니 좀더 밑으로 내려가고 있다 간단하게 설명 한번 드리자면 일단 여기가 그 효돈천인데 한라산에서 흐르는 물이 지하로 딱 이어져 와가지고 여기서 수면 위로 땅 위로 솟아 오르는데 그리고 좀더 흘러가지고 바닷물로 이어지는 그런 구조로 되어 있습니다 그래서 새소갓이라는 명칭 이름을 살펴보면 은 새가 효동천을 뜻하는 방언이고 소는 또 연못이라는 뜻이고 깍은 끝머리 그래서 종합하면 은 효동천의 끝에 생긴 연못이다 이렇게 정리할 수가 있습니다 해야 되겠다. 나와. 응. 마이벌이야. 위로 올라가. 위로 올라가. <웃음> 위로 올라가. <웃음> 그러니까 저쪽으로 흘러서 이렇게 빠져 나와서 저기 바다로 이어지는 그런 모습이네요. 어? 바다 색깔이 아니 계곡 색깔이 이거 약간 철코이스 한국말로 모르겠어요 또 여기서 카약을 타기도 하는데 지금은 뭐 아무것도 없는 거 보니까 운행 시간이 끝났거나 아니면 코로나 때문에 운행을 하지 않는 거거나 둘 중에 하나인 것 같습니다 저기 저기 옛날 배 옛날 스타일의 배 이제 밥 먹으러 가봅시다 방금 영상에는 안 찍혔지만 그 첫째 날 저녁에 가서 먹었던 집에서 회초밥이랑 그 갈치조림을 아주 맛있게 먹고 왔습니다 그러면 오늘 스케줄도 여기서 다 끝났으니까 여러분들도 좋은 하루 보내시길 바라고 저는 영상 여기서 마무리 하도록 하겠습니다 비싸